Hi everyone! Welcome to Sulotech Reviews. So kagaya na nabasa nyo ngayon sa title tsaka sa thumbnail ng video na to, pag-uusapan natin guys yung ilang battery tips na makakatulong para ma-prolong o mapahaba pa yung buhay ng ating cellphone. Okay, bakit ba importante guys na mapahaba or maingatan natin yung buhay ng battery ng ating cellphone? Kasi number one, makaka-apekto yan sa overall performance ng ating cellphone. Kapag, kapag hindi natin iniingatan yung battery ng phone natin, mababawasan yung speed ng phone natin kasi dumidepende din doon yung performance ng cellphone natin. At saka syempre, maaabala tayo kasi kailangan natin mag-charge ng mag-charge kasi mabalis na siyang malobat. So, kailangan natin maiwasan yun. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Siguro guys, ikataka kayo bakit meron tayong tatlong box dito. Well, itong isa, pag-uusapan natin mamaya. Samantalang itong dalawa ay ipinakita ko lang ngayon dito sa video para makita ninyo yung difference ng dalawang type ng battery na ginagamit ngayon sa mga cellphone. Una sa mga Android devices usually at saka sa mga iOS devices katulad ng iPhone. So yung tinutukoy ko guys ay yung Li-Ion tsaka yung LiPo na battery types. Madalas yung makita yan sa GSM Arena. Nakikita nyo doon Li-Ion or LiPo. Ano yung ibig sabihin ng Li-Ion tsaka ng LiPo? Okay, yun guys yung mga type ng battery na ginagamit sa mga cellphone. Yung Li-Ion o Lithium Ion ay usually ginagamit sa mga iOS devices katulad ng iPhone. Samantalang yung LiPo o Lithium Polymer ay kadalasan ng ginagamit sa mga Android devices. Pero lilinawin ko lang guys na yung Li-Ion o Lithium Ion ay ginagamit na rin sa ibang mga Android phones kagaya ng Note 10 at Note 10 Plus. So, ano yung mas better sa dalawang yun? Lithium polymer o lithium ion? So, pag-usapan natin yung pros and cons ng dalawa. Dumaan na tayo sa lithium ion o li ion. Ano yung pros niya? Number one, high power density. Kadalasan na yung mga li ion batteries ay merong mataas na capacity kumpara sa lithium polymer. At kung bababa naman, yung nakikita ninyong capacity ng Li-Ion batteries katulad sa mga iPhones, yung Li-Ion ay matagal na ma-discharge kumpara sa lithium polymer. Number two, no memory effect. ano ibig sabihin nun? Kapag nakakatanggap ng updates ang mga cellphone natin guys, katulad sa mga Android devices, kailangan mong i-discharge yung battery ng cellphone mo from 100 to 0%. Kailangan talaga ma-empty siya. Tapos kailangan mo ulit siya i-charge ng 0 to 100% bago mo siya mag gamit. Bakit mo yung gagawin? Kasi kailangan mong i-calibrate yung battery ng cellphone mo para gumana siya as normal pagkatapos ng isang major update sa isang Android device. Whereas, kapag naka-lithium ion ka, hindi mo na kailangan i-calibrate yung battery ng cellphone mo. Alam niyang mag-calibrate sa sarili niya. Kaya kapag nakakatanggap ng major update sa mga iOS devices, hindi na natin kailangan i-reformat o i-drain yung battery para lang bumalik siya sa peak performance. Number three, lower cost. Mas murang i-produce guys ang lithium ion kesa sa lithium polymer. Ano naman yung cons ng Li-Ion o Lithium-Ion batteries. Number one, mas madali siyang sumabog kesa sa Lithium Polymer. Kaya kung mapapansin nyo guys, dun sa mga nakaraang model ng Note series ng Samsung, kagaya ng Note 7 at saka Note 9, ewan ko lang kung nabalitaan ninyo yung exploding issues ng mga cellphone na yun. At sa katanayan, yung Note 7 ay ipinagbawal noon sa mga airports kasi meron siyang issue ng combustion. Ang reason, ang ginamit na battery ay Li-Ion. So kapag hindi maganda guys yung quality ng pagkakagawa sa lithium ion, madali talaga siyang sumabog. Kaya, pero sa ngayon, hindi na natin masyadong alalahanin yun kasi maganda na yung pagkakagawa sa mga lithium ion batteries kagaya sa mga iPhone tsaka sa Note 10 Plus. Okay, doon tayo sa pangalawa guys, lithium polymer o LiPo. Ano naman yung pros niya? Number one, mas matibay tsaka mas flexible yung LiPo. Number two, yung LiPo ay low profile. Ibig sabihin, hindi malaki yung space na nakakainin niya sa isang device kapag ito yung type ng battery na ginamit sa isang device. Kaya kung mapapansin niyo guys, merong maninipis talaga ng mga Android devices. Number three, lower chance of leaking electrolytes. Na-experience nyo na ba guys yung nakalimutan nyo tanggalin yung AA or AAA battery ninyo sa isang gadget ninyo? Ako nung bata ako, nakakalimutan ko palaging tanggalin yung AA battery sa Game Boy ko. Tapos pinabalikan ko siya after a week or after 3 days, nakikita ko merong nagli-leak na kulay puti. Yun yung electrolyte guys. At yun yung nakakasira sa isang device o gadget. At napakaliit ng chance na mangyari yun sa isang LiPo battery. Pero syempre, hindi rin perfect ang LiPo batteries. Meron din yung cons. Number one, mas mahal siyang i-manufacture. Number two, stores less power. Mas maliit yung power density ng mga LiPo kumpara sa Li-Ion. At number three, mas maikli yung lifespan ng lithium polymer batteries. 
Okay, so ano man guys yung device na gamit natin ngayon at kung ano man yung klase ng battery na ginagamit niyan, lithium polymer o lithium ion, meron silang pagkakatulad guys sa paraan ng pag-aalaga sa kanila. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ibibigay ko yung 10 tips para ma-prolong natin yung battery ng ating cellphone. Okay, number one guys, don't use fast chargers regularly. Okay, baka sabihin nyo guys, bakit naman, eh, yung cellphone ko capable naman sa fast charging, so bakit hindi ko siya gagamitin? Okay, tama naman yun guys. Yung mga cellphone na dinesign para sa fast charging, kagaya ng Realme 5 Pro, ng Huawei Nova 5T, at iba pang cellphone ngayon, or Red Note 8 Pro ay dinesign para sa fast charging. Meron tayong mga 18 watts fast charging, 20 watts, 22.5, 30 watts, at meron ngayong 40 watts na fast charging. Sobrang bilis na nun. So, bakit hindi healthy guys sa ating cellphone na i-fast charging regularly? Okay, lilinawin ko lang guys. Hindi yung fast charging mismo yung nakaka-damage sa cellphone natin, kundi yung heat na napoproduce dahil sa fast charging. Kung makapansin niyo guys, kapag hindi tayo naka-fast charging, kapag ang ginagamit lang natin ay yung mga normal chargers, yung temperature ng cellphone natin ay mababa lang, hindi siya mainit. Pero kapag ka fast charge tayo, usually medyo nagiinit yung cellphone natin. At yung init na yun, yun nakaka-damage sa battery ng cellphone natin. So, so kapag ka fast charging tayo regularly, malaki yung chance na mag-suffer yung battery ng cellphone natin. At speaking of heat, yung tip number 2 natin guys, tanggalin yung cellphone case kapag nika-charge tayo. Kung nasa bahay lang naman tayo guys, at nagpapahinga na o kaya nakaupo lang naman tayo habang chine-charge yung cellphone natin, tanggalin na natin guys yung case. Kasi yung case ng cellphone natin, usually masyado yung protection sa cellphone natin, kaya nagkoproduce din yan ng heat. Plus, isasaksak pa natin sa charger natin, nagkoproduce din yun ng heat. So, pag samahin mo yun, iinit talaga yung cellphone natin. At madedegrade na naman yung battery. Number three, ito, pinapaniwalaan to ng marami na maganda daw, dinedrain yung battery ng cellphone natin from 100% to 0% from time to time. Ang totoo guys, hindi yun healthy sa battery ng cellphone natin. Kaya kung papansin niyo guys, kapag umabot na ng 20% yung cellphone natin, mapa iOS man yan o mapa Android, meron tayo natatanggap na notification na kailangan na nating i-charge yung cellphone natin or iset siya sa battery saving mode para hindi mabilis na may empty yung battery natin. Kasi guys, sa ting na empty yung battery ng cellphone natin, nababawasan din yung lifespan ng cellphone natin. Kaya kailangan natin i-make sure palagi guys na hindi low bat o empty yung battery ng cellphone natin. At dyan na kayo papasok guys, yung gusto kong i-recommend sa inyo na charger slash power bank. Ito yung Q Power Pro ng Momax. Okay, kung mapansin nyo guys sa picture, docking station siya, wireless docking station, pero yung top part niya, nada-detach kasi pwede siyang gawing power bank. Ang gandang device nun para sa atin guys kasi kung magka-travel tayo, hindi tayo mag-aalala na malulobot tayo kasi hindi natin natapos yung pacha charge habang nasa bahay tayo kasi pwede nating dalin yung Momax Q Power Pro. At ito guys ay merong 8,000 mAh na battery. So kung meron kang iPhone XR, makakadalawang full charge ka pa dito. Hindi pa siya mauubos. So buksan natin guys, tingnan natin yung mismo itsura ng Q Power Pro ng Momax. So, ito siya guys. So, tanggalin natin tong top part. Okay, tapos ito guys. Q Power Pro ng Momax ay fast wireless charging din. So, talagang makakatipid tayo sa oras kapag ito'y ginamit natin. So, ito siya guys. Ito yung 8,000 mAh na power bank niya na pwede natin dalhin everywhere. Tapos yung input tsaka output niya guys, kung mapapansin ninyo, naka-USB Type-C na siya plus USB 3.0. So, mabilis yung out, mabilis din yung in. Tapos dito sa gilid, meron tayong LED indicator. So, ito siya guys. Tapos, kakabit lang natin ganyan isang part. Tapos, dito natin lalagay yung cellphone natin. So, for example, itong iPhone XR. Lagay natin ng ganyan. At magcha-charge na yung cellphone. So, kung tayo ay bumabiyahe, guys, pwede na natin dalin itong isang part ng Key Power Pro. Tapos, ganyan lang natin. Magcha-charge na yung cellphone natin. Okay, pang-apat na tip tayo, guys. Avoid using too many widgets sa cellphone natin. Lalo na kung weather yan or GPS-based na widget, talagang matakaw sa battery yan. Kaya kung gusto natin maprolong yung battery life natin, iwasan natin gumamit ng mga widgets na sobrang dami sa cellphone natin. Number five, i-on natin guys yung auto brightness ng cellphone natin. Kasi minsan baka nasa nina tayo na manual natin ina-adjust yung brightness ng cellphone natin, okay lang naman yun. Pero kung sakaling makalimutan natin, sobrang taas pa rin yung brightness ng phone natin kahit na nasa indoor na tayo or maliwanag na environment na, malakas yun sa battery at isa pa yun sa nagpapainit sa cellphone natin. Kasi screen yun eh. Malaking part siya ng phone natin. So, kapag sobra yung paggamit natin dun sa screen, iinit din yung battery ng phone natin. So, i-on natin yung auto brightness para siya na mismo yung mag-adjust kahit saan environment pa tayo mapunta. Okay, number 6 guys, don't install battery saving apps. 
So marami kayo guys mga nakikita, lalo na sa Play Store ng Android, na mga application na nagsasabi na makakatipid ka ng battery at maalagaan mo yung battery mo kung i-install mo yung application nila. Gusto kong sabihin sa inyo guys na kailangan kayo mag-ingat sa pag-install ng mga ganong klaseng apps kasi ang ginagawa ng mga application na yun guys, pinapatay niya yung mga application na tumatakbo sa background ng Android device mo. Kaya, imbes na mas mabilis magbukas yung mga application mo, babagal siya kasi nga uulitin ng Android operating system yung cycle. Kaya, in short, imbes na maalagaan yung battery mo, makatipid ka sa power ng battery mo, mas bibili siyang malobat. Okay, pang pitong tip guys, iwasang maglaro ng sobrang tagal sa cellphone mo. Kasi kapag nag-games ka guys ng sobrang tagal sa cellphone mo, umiinit yung phone mo at isa yon sa mga factor kung bakit umiikli yung buhay ng battery ng cellphone mo. Number 8, pwede ba natin gamitin yung phone natin habang charge Ang sagot guys, hindi yan recommended. Kasi katulad din ang sinabi ko kanina, kapag charge natin yung cellphone natin, usually, nagko-produce yan ng heat sa cellphone natin at yung heat na yon ang nakakapagpaikli sa lifespan ng cellphone natin. So kapag ginagamit pa natin siya habang charge mas malaki yung chance na uminit yung phone natin at madedegrade na naman yung lifespan span ng cellphone natin. Number 9. Kanina sinabi ko, i-on natin yung auto brightness. Ngayon naman guys, i-disable naman natin yung GPS or yung location ng cellphone natin sa settings, sa quick settings. Tapos, i-disable din natin or i-turn off natin yung data kapag hindi natin ginagamit. Tandaan nyo guys, mas matipid sa battery ang wifi kesa sa data. At number 10 at panghuling tip na ibigay ko sa inyo guys, i-turn off natin yung notification ng mga application na hindi naman natin kailangan ng notification. Medyo magulo ata yun. Pero halimbawa guys, nag-install kayo ng Asphalt 9. Kunwari lang. Pagkatapos, usually yung Asphalt 9 guys, nagno-notify yan sa atin paminsan-minsan. So, kung hindi natin kailangan yung notification ng Asphalt 9, i-turn off natin sa settings. Tuturan ko kayo kung paano yan gawin. Sa Android device nyo guys, punta lang kayo sa settings, tapos hanapin nyo yung app management. Tapos hanapin nyo guys doon, yung application na gusto nyo i-turn off yung notification. So, halimbawa, yung example ko kanina, Asphalt 9. So, open natin yan, tapos manage notifications. Tapos, i-disabled lang natin yung allow notifications. So, simula ngayon, hindi na tayo makakatanggap ng unwanted notifications from Asphalt 9 application. So, yun guys, yung 10 tips para maprolong natin o maalagaan natin yung battery ng ating cellphone. Mapa-iPhone man yan o Android device. At huwag nyo kakalimutan guys, yung Q-Power Pro Mo Max sa pinakita ko kanina ay mabibili natin sa Digital Walker. At ito yung price na ngayon. Paulitin ko yung specs nun guys, fast wireless charging, USB Type-C at 8,000 mAh na power bank. So pwede natin siyang dalen as power bank after natin i-charge yung cellphone natin sa bahay. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nakatulong. Please like, comment, and subscribe guys. At marami pa tayong paparating na videos. At isa na dyan, bibigyan ko lang kayo ng preview ay eto. Oppo A9 2020. Alam kong madami sa inyo na request ng unboxing and review ng cellphone na to. So, paparating niyan guys. So, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.